ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സവാള കൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു സ്നാക്കാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇതാ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഈ സവാള നമുക്ക് റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടർത്തിയെടുക്കാം ഓരോ റിംഗ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സവാള എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള റിംഗ്സുകളാക്കിയെടുക്കാം സവാളയുടെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ നടുഭാഗം മാത്രമേ ഇതുപോലെ റിംഗ്സുകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മൈദയിലേക്കൊരു നാല് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് മൈദയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തത് ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ട കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിന് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് സാമ്പാർ കായത്തിൻ്റെ പൊടി അതും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് താഴെയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അതൊഴിവാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഈ മാവൊന്ന് നന്നായി കലക്കിയെടുക്കാം നന്നായി കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മൈദ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിക്കാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രംസ് വേണം റെഡ് ക്രംസോ റെസ്ക് പൗഡറോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ സവാള ഓരോന്നും എടുത്ത് ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സവാളയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ റിംഗ്സും ആദ്യം ബാറ്ററിൽ മുക്കിയും പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തും മാറ്റിവെക്കാം എല്ലാ റിംഗ്സും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഓയിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് സവാള കൊണ്ട് ഇതുപോലെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതും കൂട്ടി കഴിക്കാം അതല്ലാതെ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിന് 
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം ബായ്